około godziny 21 wracająca z pracy Barbara K. po opuszczeniu pętli tramwajowej i udaniu się pieszo ulicą Kolonia Zręby weszła w pobliską kotlinę i zaczęła wchodzić schodami, aby dojść do osiedla Kurpińskiego. Po pokonaniu połowy schodów w pewnym momencie odwróciła się i dostrzegła mężczyznę. W uniesionej nad jej głową dłoni trzymał on młotek. W tej samej chwili Tuchlin zaskoczony powiedział tylko – czego się pani boi? Schował młotek do kieszeni, odwrócił się i poszedł w górę, w kierunku osiedla. Niestety, Barbara K. nie zgłosiła tego zdarzenia na milicję, przez co dwa dni później omal nie straciła życia Jadwiga P., a także bezpowrotnie stracono szansę na złapanie Tuchlina na gorącym uczynku. Gdyby bowiem grupa Olszynka dowiedziała się o tym zdarzeniu, niezwłocznie zastawiono by tam zasadzkę. W tym dniu Paweł Tuchlin zakończył pracę około godziny 15 i udał się do kawiarni, gdzie pracowała jego konkubina. Tam, po zjedzeniu obiadu, wypiciu kawy i dwóch lampek wina, powiedział konkubinie, że idzie na zakupy i przyjdzie po nią przed zamknięciem lokalu, to jest przed północą. Po zrobieniu zakupów, podczas których Tuchlin oglądał się za kobietami, nie mógł jednak wysiedzieć w mieszkaniu. Postanowił więc pojechać do rafinerii gdańskiej, gdzie ówcześnie pracował w ramach PRK-12. Na miejscu zabrał ze swej szafy ubraniowej młotek, wypił schowane tam piwo i pojechał autobusem do centrum Gdańska, gdzie zaczął spacerować. Dotarł po jakimś czasie na przystanek obok klubu Żak i wsiadł w nadjeżdżający tramwaj. Rozglądając się za kobietami dostrzegł młodą, około dwudziestoletnią dziewczynę, która siedziała w pierwszym wagonie. Po dojechaniu do końcowego przystanku na pętli siedlce Wysiadł i ruszył za nią. Od ulicy Kartuskiej idąc na osiedle Suchanino, w prawo na od Kartuskiej. Tam właśnie tam jest taka ta stacja diagnostyczna koło tej stacji, w prawo, takie dróżki. Tam był też y, zaatakowanie kobiety. Ona tak jakby... Chciała iść tą ścieżką tam do góry, na to osiedle. Bo jednak wiem, że tak jak się szło, to gdzieś było takie zgrupowanie zabudowań, a ona skręcała w lewo. Tam prowadziła ta ścieżka do góry. I tam był te zaatakowanie. Około godziny 22 na znajdującą się za nami pętlę tramwajową przyjeżdża tramwaj, gdzie w pierwszym wagonie siedzi 19-letnia Jadwiga P. Natomiast w drugim wagonie siedzi Paweł Tuchlin, który ją obserwuje. Kobieta po wyjściu z tramwaju zmierza ulicą Kartuską tędy i wchodzi tutaj w to przejście między budynkami, aby podążyć w, ulicy, w stronę ulicy Kolonia Zręby. Paweł Tuchlin cały czas obserwuje ją i cały czas podąża za nią. Jadwiga P. podążając ulicą Kolonia Zręby zmierzała w stronę osiedla Kurpińskiego, które znajduje się za nami na szczycie tego wzgórza. Dzisiaj już nie ma schodów, które prowadziły do tegoż osiedla, ale widać po nich po lewej stronie zbocza taki ślad. I te schody były celem Jadwigi P., która chciała dojść do swojego miejsca zamieszkania, które mieściło się tamże u góry. Paweł Tuchlin cały czas podążał za nią i w pewnej odległości otworzył rozporek, obnażył członka i zaczął się zbliżać do dziewczyny, która zaczęła już podchodzić w stronę schodów. Teraz częściowo się już ten krajobraz zmienił, ale tutaj na dnie tego, tej rzekotliny znajdowało, znajdowało się boisko, a zaraz za nim trochę wyżej taka drewniana szopa. Tutaj w tym miejscu zaczynały się schody wiodące do osiedla Kurpińskiego. Liczyły one 92 stopnie. Zaczynały się mniej więcej w tym miejscu i widzimy po nich ślad takiego, takie wcięcie w tej skarpie. Jadwiga P. 
podeszła do tych schodów, tutaj do ich nasady i w tym momencie zbliżył się Paweł Tuchyń, który zadał jej ciosy młotkiem w głowę. Jadwiga upadła, chwycił ją pod ręce i zaciągnął jakieś 10-15 metrów do szopy, która stała tutaj. Wrócił się po torebkę i kiedy podchodził do, 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 do Jadwigi, zauważył, że ona próbuje się podnosić. Zadał wówczas kolejną serię ciosów w jej głowę, przyklęknął, zaczął ją rozbierać, ale w pewnym momencie usłyszał, czy też dostrzegł cień, że jakieś osoby schodzą z góry. Nie chcąc ryzykować, chwycił za torebkę i pobiegł dokładnie tą samą drogą, którą przyszedł w, w stronę ulicy Kolonia Zręby, dalej Kolonią Zręby do ulicy Kartuskiej, wsiadł w tramwaj i pojechał nim na przystanek Hucisko. Jadwiga P. otrzymała łącznie 11 ciosów młotkiem i w wyniku tego zdarzenia straciła torebkę, parasolkę, kosmetyki, łącznie wartości 1050 zł. Jadwiga otrzymała 11 ciosów narzędziem tempokrawędzistym w głowę. Szybka interwencja chirurgiczna uratowała jej życie. Pojawienie się sprawcy w zupełnie innym miejscu działania spowodowało znowu konieczność operacyjnego wgryzienia się w środowiska przestępcze na siedlcach i suchaninie, wdrażając kolejne żmudne typowania i sprawdzenia. Oprócz tego cały czas pojawiały się nowe nazwiska kryminalistów z Oruni i Olszynki, którzy byli rozliczani na bieżąco. Od 1 marca rozpoczęto polowania na sprawcę z udziałem Bogusławy, która po wyjściu ze szpitala zaangażowała się w pomoc milicji. Obstawiano największe zakłady na południu Gdańska. Sprawdzano dyskretnie spokrzywdzoną osoby wchodzące do pracy i wychodzące z niej, pod kątem ich wyglądu podobnego do sprawcy. Cały czas prowadzono obserwacje wytypowanych, szczególnie zagrożonych miejsc, a także wykorzystywano szeroki wachlarz działań operacyjnych. Zasadzki, punkty obserwacyjne z wykorzystaniem noktowizora, szczególnie jeżeli chodzi o ten, ten, ten mostek o głowie Motławy. No i praca operacyjna z, z tajnymi osobowymi źródłami informacji. Nawet żeśmy zdecydowali się wrócić do emerytów, taka odprawa, takie odprawy, takie spotkania z emerytami byli, żeby przekazali informacje mówiące o jakimś konflikcie mężczyzny z kobietą, podobne jakieś zachowania, te dokumenty spływały. Na odprawach od, że tak powiem, odprawiających służby do, do działań wieczorowo-nocnych przypominało no, o, o tych, zwłaszcza jeśli chodzi o rejon Oruni, Olszynki, no i później już tutaj ulicy Kartuskiej, że, że takie zdarzenie miały miejsce, żeby zwracali uwagę na, na, prawda, na tego typu zachowania w stosunku do kobiet, mężczyzn. I jeszcze, jeszcze jedna sprawa, że na teren Oruni były wzmocnione, że tak powiem, patrole. – 16 marca została znaleziona w Wielkim Młynie torebka należąca do Jadwigi P. Niestety nie udało się ujawnić na niej śladów daktyloskopijnych. W tym też czasie umorzono postępowania prowadzone przeciwko choremu na schizofrenię Mieczysławowi oraz wobec męża Zofii. Liczne wykonane ekspertyzy ostatecznie wykluczyły ich potencjalne sprawstwo. Tuchlin, przewidując, że okolice Siedlec mogą być już dla niego zbyt ryzykowne, zmienił miejsce działania i w marcu zasadził się pomiędzy Orunią a Śródmieściem. 29 marca usiłował wyjątkowo nieudolnie zaatakować Annę T. Anna T. wraca do domu około godziny 22.30, idąc wzdłuż kanału Raduni ulicą Brzegi. W pewnym momencie, gdy dochodzi do skrzyżowania z ulicą Szkocką, która znajduje się tam na wysokości tegoż mostu, wychodzi do niej nieznany osobnik i błyskawicznie zbliża się do niej. Anna T. odwraca się i cóż widzi? Osobnik zdziwiony taką reakcją mówi do niej nie bój się, ja ci nic nie chcę zrobić. Kobieta postanowiła przyspieszyć krok.
Anna te podąża cały czas ulicą Brzegi znajdującą się za nami i przyspiesza kroku, licząc, że w pewnym momencie ten nieznajomy da sobie spokój. Jednakże on z tego spokoju nie ma zamiaru sobie wcale dać. Cały czas za nią woła, nie bój się, ja ci nic nie zrobię. Wobec takiej sytuacji Anna postanawia zamarkować udanie się niby do swojego domu i skręca tutaj w prawo i udaje się na teren posesji, pokazując, że niby szuka kluczy, aby ten dom otworzyć. W momencie, gdy Anna znalazła się przy drzwiach i udawała, że szuka kluczy, nieznany osobnik stanął tutaj na mostku. No i niewielka odległość go dzieliła od kobiety. Zaczął wówczas wołać do niej, zostaw to, czemu jesteś taka niedobra. Kobieta odkrzyknęła mu, daj mi spokój. Wobec czego osobnik ten zbliżył się do Anny, podszedł i w tym momencie Anna uderzyła go silnie parasolką w twarz w okolicy lewego w oka, w nos. Skutkiem tego mężczyzna znowu się cofnął i stanął tutaj na mostku i patrzy na nią, nic nie mówi. Anna w tym momencie krzyknęła do niego, że ma przejść na drugą stronę kanału i sobie pójść, bo ma nóż w torebce i nie zawaha się go użyć. No i osobnik chwilę popatrzył, popatrzył na nią i zniknął. Po zaistniałym zdarzeniu Anna zawiadomiła milicję dzięki czemu udało się sporządzić dość dokładny portret pamięciowy napotkanego osobnika. Do końca marca liczba rozliczonych osób zbliżała się powoli do 600. Dwa dni po nieudanym ataku Tuchlina przychodzi wreszcie sukces. Na godzinę przed północą na nowo wybudowanym osiedlu przy ulicy Pilotów zostaje złapany przez przechodniów na gorącym uczynku nietrzeźwy mężczyzna, który chwilę przedtem przewrócił i usiłował zgwałcić 30-letnią Janinę. Sprawcę przejęli kryminalni, którzy prowadzili w pobliżu obserwację pętli tramwajowej i słysząc szamotaninę, pobiegli w jej stronę. Złapanym i dotkliwie pobitym mężczyzną okazał się 23-letni Włodzimierz S., który idealnie pasował rysopisowo do poszukiwanego przestępcy z Olszynek. Przeszukanie jego mieszkania ujawniło zegarek i pierścionek należący do Bogusławy kurtkę z naprawionym kołnierzem, a także kilka scyzoryków. Założyliśmy sobie, że po zaatakowaniu Bogusi sprawca musiał mieć potężnie zabrudzoną odzież. Bogusia mówiła, że miał kurtkę, kurtkę przypominającą materiał taki jak no, w namiotach, ale mówi jakiś taki no, no, gruba gruba e, e, taka tkanina i zdecydowaliśmy się sprawdzić pralnie chemiczne i na ulicy to jest przedłużenie w ulicy Elbląskiej tam od nas pracownik dotarł rozmawiał z kierownictwem absolutnie nie, nic takiego nie było kiedy sprawa wyszła oczywiście kierowniczka nawet z personelem tam dyskutowała, że ma zabrudzone, ta, 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 ta odzież, ta kurtka jest tak poważnie zabrudzona, nawet jeszcze gdzieś tam próbowali wodą i to były plamy takie czerwone, nie powiedziała, a żona Włodzimierza S. tą kurtkę oddała do czyszczenia, tak żebyśmy ten przypadek z ulicy Pilotów nie doszłoby do tego, byśmy już sprawcę mieli zaćmanego. Co można było tej kierownicy zrobić? Zrobić wszystko, żeby nie pracowała, nie była kierowniczką tej pralni, no i, i tak się stało. No. Włodzimierz początkowo nie przyznał się do napaści na Janinę, tłumacząc się niepamięcią całego zdarzenia. Gdy jednak później poinformowano go, że Bogusława rozpoznała znaleziony w jego mieszkaniu zegarek i pierścionek, postanowił się przyznać do dokonania tego czynu. Jednakże w dalszym ciągu zaprzeczał, aby miał cokolwiek wspólnego z atakiem na Janinę. Mówiąc w skrócie, przyznawanie się Włodzimierza trwało prawie dwa miesiące, gdyż był skłonny mówić zwykle wówczas, gdy przedstawiono mu dowody na jego winę. Do napaści na Krystynę W. 27 października, kiedy to został ugryziony przez nią w dłoń, przyznał się dopiero, gdy wskazano, że w tamtym czasie zgłosił się do lekarza z obrażeniami dłoni które mogły powstać na skutek użycia zębów. Został też skutecznie rozpoznany przez Barbarę J., Krystynę W. i oczywiście Bogusławę. 
Dodatkowo później zgłosiła się również Bronisława D., którą zaczepił na mostku na opływie Motławy wieczorem 25 stycznia. Kobieta również go rozpoznała bez cienia wątpliwości. Nie udało się niestety udowodnić mu winy zabójstwa Zofii P. z braku jakichkolwiek dowodów. Początkowo duże nadzieje budziły znalezione w jego mieszkaniu noże, lecz po badaniach okazało się, że żaden z nich nie pasuje do zadanej Zofii rany kłutej. Jednakże w toku przesłuchań świadków okazało się, że Włodzimierz posiadał nóż idealnie pasujący do narzędzia zbrodni, mający nawet charakterystyczne ząbki, które ujawniono na krawędziach ran. Niestety, zaginął on wkrótce po Andrzejkach. Więc po zatrzymaniu jego ja rozmawiałem z nim, z Waltkiem Samurem, żeśmy rozmawiali, kierownikiem sekcji pierwszej. No wiedział, że walczy o życie, bo gdyby przyznał się do zabójstwa Polski, byłby wyrok, kara była kara śmierci. Wiedział, że no nie dysponujemy żadnym materiałem. Jako ciekawostkę mogę podać, że on używał noża monterskiego po zabójstwie pani P. Na drugi dzień już pracownicy stwierdzili, że tego noża monterskiego nie miał. To jeszcze jedna taka, tak, 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 taki, tak, po taka poszlaka jak gdyby. Ostatecznie po zgromadzeniu całego możliwego materiału dowodowego Włodzimierzowi zarzucono dokonanie gwałtu na Bogusławie, zabór jej zegarka i pierścionka, a także usiłowania zgwałcenia Krystyny W. i Janiny D. Nieco później zarzut dotyczący Bogusławy rozszerzono o usiłowanie zabójstwa, gdyż pozostawienie jej w ujemnej temperaturze, rannej i rozebranej na tafli lodowej, skazywało ją na śmierć, gdyby nie szybka pomoc. Zarzutu napaści na Barbarę J. nie formułowano, ponieważ oprócz rozpoznania sprawcy, w trakcie okazania nie było innych dowodów pozwalających obronić w tym zakresie akt oskarżenia przed sądem. Włodzimierz początkowo przyznał, że w grudniu zaczepił jakąś kobietę, ale szybko się z tego wycofał i zasłonił się niepamięcią. Ja nie mam, ja nie mam, no, nie mam dowodów. Ale moje doświadczenie w tej pracy, rejon działania sprawcy, ta siła fizyczna przemawia za tym, że to miejsce, gdzie on działał, on tam działał. Ja, ja no nie, nie, to nie moje przypuszczenie, właściwie to graniczy z pewnością, że sprawcą to był ja, Włodzimierz. Ja powiem, że w 80% jestem przekonany przekonany, że, że sprawca zabójstwa Zofii P. był, był yy, prawda, no, yy, pan yy, S. Natomiast na, dla, na jakiej podstawie twierdzę? Bardzo istotną rzeczą jest właśnie ten brak, brak tego noża, pan Monterskiego. On miał, on, ten nóż był przez niego zrobiony i on bez, bez tego noża on nie funkcjonował, nie wykonywał podstawowych tych... Jak mówiąc, zadań... dwa słowa. Ten nóż, oni wtedy wykonywali pracę, wykonywali pracę na terenie Gdyni, w komendzie chyba miasta, jak się nie mylę. Też, tak, 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 tak. I z szafki zginął i ten współpracownicy tego noża po dniu yy, zabójstwa tej pani i tego już noża nie miał. Na temat noża nie chciał się wypowiadać w ogóle, nie? No bo może ten kiedy już jest inną, że nie ma, nie wie co się z tak. może stało. No i kwestia działania w rejonie, prawda? Tutaj odszynki tego mostku, chłodna, odszynka, szkoła, tutaj ten rejon, prawda? Wpadł, bo wpadł, prawda? Ale to w momencie, kiedy kiedy yy, wracał właśnie kolejką yy, z Gdyni z pracy. Dwunastego kwietnia na terenie Gdańska Śródmieścia zaginęła osiemnastoletnia Iwona F. i nigdy nie została odnaleziona. Dopiero po kilku tygodniach w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono torebkę Mirosławy D., Znaleziono również torebkę Iwony. Na jej kosmetyczce ujawniono należące do niej ślady krwi, co jednoznacznie wskazywało, że musiało dojść do tragedii. Tą sprawę żeśmy wzięli od razu do prowadzenia. 
I tutaj z nami współpracował bardzo, bardzo intensywnie ojciec. Poszukiwania żeśmy prowadzili za tą, za Iwoną, że jeździł do, jeździł do chyba księdza tego Klimuszki pod Elblągiem. I ten człowiek z nami się jakimiś tam spostrzeżeniami dzielił, ale i na własną rękę angażował płetwonurków, którzy sprawdzali motławę. Sprawdzaliśmy my kanał, to komisariat wody, żeśmy wykorzystywali. No i szereg, szereg czynności było do wykonania ze środowiska tej no, Iwony. Ona się zajmowała między innymi pływaniem na górkach zachodnich, była tam na takim kursie pływackim, na jachtach pływała, ale miała takie usposobienie, że stryk, samochód, ktoś się zatrzymał i podjechał. Bardzo taka łatwowierna. No. Także środowisko jej, tych żeglarzy środowisko, przechodził tam ktoś, jej znajomy, gdzie miał jakąś fermę lisią, tam żeśmy sprawdzali szereg, szereg wersji, to już no trudno, nie chcę by już o szczegółach opowiadać. I cały czas nam, nas wspierał i pomagał, pomagał y, ojciec. Z raptem ojciec otrzymuje informację, że ktoś do niego dzwonił. On pracował na wydziale W1 w Stoczni Gdańskiej. Otrzymał, że wie, gdzie jest córka, za odpowiednią tam kwotę, to może powiedzieć, gdzie ona jest. Y, no, od, odpowiednie czynności, które żeśmy podjęli, ten sprawca, który przyszedł po odbiór tych pieniędzy, został zatrzymany. To był z tego wydziału pracownik, który mieszkał w Trzewie, został przykładnie y, ukarany. Czy była to zbrodnia dokonana przez Pawła Tuchlina przy wykorzystaniu na przykład posiadanego żółka? Według śledczych z grupy Olszynka nie ma ku temu żadnych wątpliwości. Dlaczego? Dlatego, że nie było dziełem przypadku, że przedmioty, które zabierał innym ofiarom porzucał albo w Raduni, albo w tym rejonie i tam są porzucone te przedmioty w tym... Yy, yy... W tym czasie nasz Paweł jest kierowcą Żuka i ma swobodę poruszania Poruszają się tym samochodem. Znając prawda, usposobienie, usposobienie ja Iwony, tak. a, a, a jego zboczenie, prawda, jestem przekonany, że, że jest to Iwona jest, jest ofiarą ofiarą Tuchmina. Utrudnienie mi do tej pory zresztą rozmowy z przesłuchania na temat Iwony Tuchlina zawsze kończyły się tym, że on się zamykał, nie chciał, nie chciał na ten temat rozmawiać. Także, także jeszcze to tak jakoś prawda, przekonuje mnie, że, że Paweł jest jednak sprawcą tego Utrudnienie to jest to, że, że nie znaleziona zostało do dnia dzisiejszego ani ciała, ani kości, prawda, ewentualne zwłok, czy, czy prawda, gdzieś do jakiegoś przepustu, prawda, do jakiejś kanalizacji, do kanału wrzucił, czy też, prawda, że tak powiem, pocią, po, pociadkował. I, 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 i poszczególne kawałki ciała gdzieś powyrzucał. Tego, tego nie wiemy, ale to jest wszystko bardzo ważne. Jego konkubina ponadto opowiadała, że w okresie zamieszkiwania na ulicy Malczewskiego często wracał do domu w nocy cały brudny. Kilkukrotnie kobieta widziała, że miał dłonie czarne jakby od węgla. Pytany, gdzie się tak pobrudził, odpowiadał, że wyładowywał wagony. Co wówczas robił? To już niestety musi pozostać jego tajemnicą. W dniu 20 kwietnia udało się po raz pierwszy przesłuchać Jadwigę P. Kobieta doskonale zapamiętała mężczyznę, który ją napadł i dzięki temu sporządzono portret rysunkowy. Jak się okazało, jego wygląd pasował idealnie do wyglądu zapamiętanego przez Annę T. Wkrótce potem, wspólnie z pokrzywdzoną, porucznik Gruszczyński z podporucznikiem Chrzanowskim rozpoczęli wieczorami wielotygodniowe penetracje Gdańska, licząc, że uda się namierzyć Jadwidze sprawcę. Czy to w tramwaju, czy w autobusie, bądź po prostu na ulicy. Jadwiga, że tak powiem, 
doszła do siebie, do, do tego. Ona, Chętnie. ona chciała i jeździła tak. po, z nami, że prawda, z tramwajem, że ona, ona pokaże, jeżeli ten sprawca będzie jechał tym tramwajem, to ona go wskaże. I, I, ona kilkakrotnie... I podejmowane czynności, to jest mówię, 12 kwiecień, to co ona ze szpitala wyszła, to już było Dużo, dużo później, ale myśmy podejmowali działania na przystanku, na przystankach od ża tego Żaka do końcowego na ulicy Kartuskiej, podejrzewając, że albo sprawca tam mieszka, albo pracuje. I moje przypuszczenie jest takie, że Tuchlin mógł się zorientować. On mieszkał wtedy na ulicy Malczewskiego. Mógł się zorientować i ten wyjazd do tych, do tych Lasowic Wielkich to nie było dzieło przypadku, tym bardziej, że myśmy również natężyli jeszcze te, te, te nasze działania po zaginięciu Iwony Ona dwa miesiące później, też 12, 12 kwietnia, bo na 12 lutego, a 12 kwietnia zaginęła Iwona Natomiast rzeczy znalezione w tym samym miejscu, gdzie były znalezione rzeczy między innymi to, żeśmy skojarzyli, że sprawca może być jeden i ten sam. Intensywne działania operacyjne nastawione na zatrzymanie drugiego z poszukiwanych sprawców trwały jeszcze do jesieni 1976 roku. Niestety, pomimo dużych nakładów sił i środków, wszystkie te działania nie przyniosły zamierzonego efektu. W związku z zakończeniem się tego rodzaju ataków na kobiety, Komendant miejski MO postanowił rozwiązać grupę Olszynka, zlecając prowadzenie dalszych działań wykrywczych właściwym miejscowym komisariatom w ramach ich bieżących działań. Tuchlin, Tuchlin nie działa. I Tuchlin nie działał już w tym czasie. I decyzją 13 pracowników pracowało. To jest no, sporo innych spraw w jednostkach leżało dosłownie. Decyzją pułkownika Stojka, mimo mówię, mojej mówię, prośby, ta grupa zostaje. Grupa, grupa tak, Olszynka zostaje roz, rozwiązana. Tuchlina nie udało się w żaden sposób namierzyć w terenie, gdyż w tym czasie przygotowywał się do wyprowadzki z Gdańska przeczuwając, że może zostać wkrótce ujęty. Tezę tę potwierdziła później jego konkubina, gdyż domyślała się, że Tuchlin chce się wyprowadzić z uwagi na jego problemy z kradzieżami. Nie wiedziała oczywiście, że w tym czasie oprócz kradzieży Tuchlin atakował również kobiety. Latem 1976 roku cała czwórka wyprowadza się do Lasowic Wielkich pod Malborkiem gdzie Tuchlin podejmuje się pracy w charakterze elektryka w miejscowym PGR. Jego obawa przed powrotem do Gdańska jest na tyle duża, że nie stawia się na rozprawy dotyczące jego kradzieży szafy metalowej oraz włamania do magazynu. Cierpliwość sądu skończyła się bardzo szybko i już 20 grudnia zostaje zatrzymany, tymczasowo aresztowany i osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku. Włodzimierz S. za swoje ataki na Olszynce został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Wyszedł na wolność 1 kwietnia 1991 roku.